Hi, everyone. Welcome to another session of our English classes. How are you? How are you tonight? Good evening. Good evening. Um, very good. Thank you. Hey guys, les quiero pedir una disculpa por lo de ayer. Um, realmente les quiero pedir una disculpa sincera porque se dio un problema técnico en mi caso. Right? Y por ese, no, por ese motivo no terminamos la clase. Lamentablemente nos quedó de 40 minutos. Y pues siendo así, como ustedes saben, pues por mi culpa y por mi grandísima culpa, um, vamos a tener que reponer esta clase. Así que ustedes siguen atados conmigo. Uh, hasta el día viernes así que si tenían una salida imagínense pues qué culpable me voy a sentir yo verdad pero debemos tener una clase normal el día de mañana all right no problem. no hay problema <laughs> all right thank you guys for your understanding bueno Ayer casi no terminamos el tema de los possessives, ¿verdad? No sé si les quedó duda. Yo creo que podríamos practicar un poquito eso y luego adentrarnos al nuevo tema. No me gustaría repetir lo mismo otra vez. No sé qué me dicen ustedes. Sí, un poquito más de ejemplo y seguimos más. con otro tema. Vaya, eh, practiquemos los, los possessive adjectives, ¿les parece? Los possessive adjectives. Comencemos con los possessive adjectives. Tenemos el posesivo de I. ¿Quién se acuerda del posesivo de I? My. Correcto. On me. Vamos a abrir este un archivo acá de Word para poder escribirles y compartir al mismo tiempo. Let me see. There you go. Okay, so I'm sharing my screen with you now. Okay, so we have the positive adjectives. Entonces los posesivos adjectives decíamos que son los que van al inicio de la... Bueno, es decir, antes del, del, del object, estamos hablando de objetos, de posesiones. So it goes, it goes before, va antes, ¿verdad? So let's check which ones are they, which ones are they. For the subject I, what is, this, what is the possessive adjective? My my for the subject you hello for the subject you oh hello class what is the possessive adjective for the subject you your your All right, solo dos estudiantes se lo han aprendido. Oh my God. It's concerning. La pronunciación es your. Your. Esto es algo que vimos el día de ayer. Your. Para el subject pronoun he, what is the possessive adjective? He, he, he. ¿Cuál he. his? Sería his así. O oh, he's así. El último. Segundo. Correcto, correcto. Me gusta aclarar esas cositas. Ok, entonces sería his. For the subject she, what is the possessive adjective? Her. Her. For the subject Her. it, what is the possessive adjective? It. It's sin apostrofe, ¿verdad? For the subject we, what is the possessive adjective? Our. Yours. What? Our. Good our. pronunciation means our. For the subject they. 
Diary. Eight years. Así, ¿verdad? There. Yes. Alrighty. Alrighty. So now we can make examples. Can you help me with examples with my? My. My house. My house. Uh huh. Continue. My house. Ayúdenme, guys. My house. Hello. My house. It's beautiful. Is beautiful. My house is beautiful. Okay. Hagamos uno con your. Your. A ver, volunteers, class, go ahead. Your. What? Your is excellent person. Could you repeat? Your is excellent person. Um, no, sería, are, are you is, ¿verdad? Porque es como pregunta. Um, en este caso estamos hablando de possessions. Quiero que penses en objetos. Um, ah, okay. No me gusta ser materialistic, pero vamos a ser materialistic right now, guys. Vamos a ser materialistas ahorita. Ok. Uh, si your, your es el posesivo de qué persona? De tú. tú. ¿Y quién es tú en este caso, en esta conversación, en esta interacción que estamos teniendo? ¿Quién es tú? Usted. Así es, así es. Entonces ustedes tienen que darme your, your, ejemplos para su servidor. Your class is interesting. I don't know. Excelente, Miss. Un like para usted. Your car is great. Espérame, 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 espérame. Is interesting. A ver, repeat. Your car. Is great. Así, great, o me dijiste el color gray. Great. Genial. Creencia, así está. Your car is great. ¿Me ayuden con este? Your eyes. ¿Sí saben qué son eyes? Oh, Me ayuden a completarla. Son, son cafés. Are brown. Correcto. Your eyes are brown. Excelente, guys. Good job. Good job. Vaya, por el subject pronoun, she. ¿Cuál es el possessive adjective? Her. Her. her, correcto. Hagamos ejemplos con her. Estamos hablando de algo de ella. Her last name is Sanchez. Excellent example, sir. Congratulations. Her last name is Sanchez. Good example. A ver, ¿quién más? ¿Quién más dijo yo? Her blouse is green. Her blouse. Her blouse is green. Excellent. Vamos bien, guys. Let me verify the attendance. Let me go and check your attendance. Let's see. Hmm. Bear with me a quick moment. Change accounts. We're going to change accounts right now. There you go. Bear with me. Bear with me a moment. Bear with me a quick moment. Quick moment. <laughs> Ahí estamos. Ok, 
All right, Adilton Danilo Girón Ramírez. Here I am, teacher. Alba Carolina Rivas de Palacios. Here I am, teacher. Ana Janet Naomi Velázquez Montoya. Here I am, teacher. Okay, Ana María Canales Raimundo. Present. Ana María García de la Cruz. De la Cruz is absent. Okay. Um, Aravenis Elizabeth Ruiz Cruz. Brenda Esmeralda Méndez de Medina. I am here. Thank you. Clara Judith Rodas Pacheco. Here I am. Carlos Eduardo Pino Bonilla. Daniela Alejandra Martínez Molina. I am here. Daniela Elizabeth Ramírez Alvarado. Here I am. Diana Saray Alferez Fuentes. Here I am. Diego Javier Martínez Benítez. Here I am. Edwin Daniel Vázquez Mons. Elizabeth Yasmín Cañas Alvarenga. I am Emma here. Okay, Elizabeth, welcome to class. Elmer Giovanni, Elmer Giovanni Perez. Present. All right, Elmer Emma Devora Rodas Andrade. Here I am. Erika Alejandra Hernandez Avila. Erika Marilu Estrada Rodriguez. Francisco Javier Garcia Escobar. Gabriel Elisiet Ramírez Alvarado. Here I am. Thank you. Glenda Xiomara Álvarez de Aquino. Hernán Mestanz Luna. Present. All right, Mr. Luna, welcome to class. Jenny Beatriz Chicas de Harkin. Here I am. Joana Stephanie Magaña Pineda. José Adrián Marinero García. Jose Alejandro Vaquerano Sánchez. Jocelyn Mercedes Flores Abarca. Present, All right, perfect, perfect. Thank you so much. Let's continue. Let's continue with the practice. Okay, let's continue now. Let's continue Teacher. with the practice. Yes. Una consulta. Yo no escuché si era mi nombre. Solo escuché que dijo de la cruz. Okay, what is your name? Ana Maria Garcia de la Cruz, pero no escuché mi nombre. Ana Maria Garcia de la Cruz. Cruz, 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 Cruz. Ana Maria me dijo. Sí, Ana Maria Garcia de la Cruz. Oh, okay, sí, tiene razón, no le había puesto. Uh, okay, it's almost yeah. Thank you, Miss. Mm. Perfect. Okay, so let me share my screen one more time. So we're making examples with her, right? Hagamos examples ahora con él. ¿Cuál es el posesivo de él? Él se dice he. ¿Cuál es el possessive adjective? His. El possessive. His. Okay, his. A ver, de él. Su qué? Su o sus? ¿Me pueden hacer una en plural, si es posible? De sus zapatos, de sus llaves, qué sé yo. Y no importa en qué orden lleve la palabra here con eso. Para una oración. O tiene que ser al principio o al final o con... Eh, no necesariamente usted puede iniciar con her, con her porque puede decir, bueno, su nombre es, bueno, su nombre de teléfono es, bueno, su apellido, su apellido es correcto, ¿verdad? Tal cual la información. En este caso estamos hablando de objetos. El posesivo, posesivo adjetivo iría al, al, al inicio, right Antes del objeto. Por ejemplo, véame aquí, house, que es casa. My irá antes. 
mi casa, my house. Tu clase, your house. Va antes, ¿verdad? Class es el objeto. Car es el object y ahí va antes el, el um, possessive. Ice is the object y aquí está el um, possessive adjective. So, usemos entonces his para él. De él, ¿qué podemos hablar de sus pertenencias? Ah, les pedí una plural, ¿verdad? Podría ser, his motorcycles are black. Yep. Sería, his motorcycles, plural, are, did you say black? Yes, yes. Vean, acá está esta letra S que es bien importante. It's very important. His motorcycle, his motorcycles, porque estoy diciendo que son varias. Sus motocicletas. His motorcycles are black. A ver, uno más con his. His shoes are black and his house is big. Me dio dos. That's fantastic. And his house is big. Look at that. Look at that. Beautiful example, sir. His shoes, vean, sus zapatos, sus zapatos are black. Son. Qué bonito que me usó are. ¿Por qué, guys? Porque acá el sujeto, el subject, el object, en este caso, estamos hablando de zapatos. Entonces, eso es plural. Eso es plural. Right? Oui, por, oui. Eso, por eso usamos el um, are, ¿verdad? His shoes are black and his house is big. Wonderful. Hagamos ahora the it's. ¿De quién es el posesivo de it's? ¿Qué sujeto es? Eso. Ah, eso es como un animal. Maybe an animal. Maybe an object, an idea, a place. Estoy diciendo su de una cosa o de un animal. ¿Su qué? It's my dog. Ahí me estaría usando este, mire, mis. It is or contractado, my dog. Este es mi perro. Pero si usted está hablando, por ejemplo, en un, en un párrafo, por ejemplo, usted está hablando de su perrito, por decirle algo. Vamos a hacer un pequeño espacio acá. No, no era así. Ah, bueno, sí. It is my dog, ¿sí? Este es mi perro, el que me dijo usted, ¿verdad? Yes. Entonces aquí, tú estás usando el sujeto. Este es. Pero aún no estamos hablando de sus pertenencias. Para presentar el perro, ok. Voy a usar el posesivo it's sin comía porque si le pones comía estás diciendo esto ¿verdad? it is esto es o esto está con el verbo to be y no, no es eso lo que quiero decir ahora ahora quiero decir su nombre es ¿cómo sería? hello His name is Rocky. Its name is Rocky. ¿Por qué? Porque el nombre del perrito, right? Este es el posesivo. Its name is Rocky. Su nombre. ¿Qué más puedo decir? It's, his dog is very angry. Its dog is very angry. Yes. No, estamos hablando de las características o las pertenencias del perro. Ah, ok. Uh -huh. Estoy diciendo su, aquí dije, its name is Rocky. Su nombre es, ¿de quién estoy hablando? Del perrito, my dog. Estoy hablando de sus pertenencias, de sus características. It's color black. It's color 
is. Its color is black. Correcto. En español, su color es no, no tiene que faltarle ninguna palabrita. El verbo es el verbo to be. Its color is black. O sea, su color es, es negro. Its name is Rocky. Su nombre es Rocky. Ok, hagamos ahora con they. ¿Cuál es el possessive de they? They are. They are. They are. They, possessive, there. Oops, con una. Ahí está. They es ellos. Their names are Carlos and Carla. Their, their name. Carlos and Carla? Carlos and Carla. All right. Is correct? Is that correct? Yes. Is that correct? No, le falta la en Carlas. Que me falta en Carla. Name. En names. Tengo que ponerlo en plural. Sus ah, es. nombres. They es plural, estoy hablando de ellos. Por eso, there. Sus, ¿qué? Sus nombres, sus apellidos, sus números de teléfono. Cual sea que fuere la pieza de información o pertenencia de ellos. Con el possessive adjective there. Their names are. Porque es plural, are. Carlos y Carla. Ok. Sí, nice ahí job. tengo una pregunta. ¿Cómo saber cuándo utilizar esa y que usted está utilizando y no poner en? ¿Cuál, mis? Uh, dice Carlos y Carla. Un símbolo de I. Oh, Me yeah. Me le pone A-N-D. I'm sorry. Así, ¿verdad? Their names are Carlos y Carla. Vaya, aquí hemos usado yes. possessive adjectives, ¿ok? Vamos entonces a usar possessive pronouns. Vamos a usar possessive pronouns. ¿Cuáles eran los possessive pronouns? ¿Se acuerdan? Bien fácil, solo le agregamos algo pequeñito, ¿verdad? La S. La, la S. En la escritura, ese sería el cambio, ¿verdad? A excepción yes. de my, de I, que el posesivo adjective, adjective es my, justo, my. 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 Pero my. El, el, el pronoun my. es con N, mine. 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 Uh -huh. Yo puedo decir, this is. My, ¿Cómo se dice billetera de, de hombre? Wallet. Correcto. Wallet. Algo con O. Wallet. 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 This is, this is my wallet. Yo puedo decirlo así. This is my wallet. O puedo decir. This is mine. Repeat. This is mine. This is mine. This is mine. This is mine. Ni siquiera, ni siquiera pronuncié el nombre del objeto, ¿ok? This is mine. Quizás lo estoy tocando o lo estoy señalando. This is mine. También puedo agregar la palabra. This is this wallet. This wallet. This wallet is. Si hacemos así, pues el objeto iría antes del subject. I mean, antes del, um, del sí, verbo sí. aquí, ¿verdad? Right? This is, this is, this wallet is mine. El, el possessive pronoun va al final. El possessive adjective es diferente. A ver, your se convierte en? Yours. Yours. 
Is es fácil. Se convierte en his. his. Es el mismo, correcto. Her, cambia un poquito her. ¿Qué hacemos? La S, her. La S, hers. Her. Por ejemplo, es de ella. Esto es de ella. This is hers. O simplemente, it's hers. Ok. El de it. Let me see here. Ahí está. Perfecto. El de our. Se le agregamos ese. Hours. Y el de there igual se le agregamos ese. There's. Right. Bueno, eh, con eso vamos a cerrar el tema de uh, possessives y vamos a entrarnos ya al nuevo tema. Ok, just one moment. Ah, aquí estamos. Ok. All right. Very well. Let me share my screen with you guys. We're going to go to a new topic. Vamos a irnos al nuevo tema. New topic, we have a message. Can read it. Okay. You will become familiar with the weather. Repeat, weather. 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 Repeat, guys, weather. Weather significa clima. Pueden ustedes eh, también verlo como climate, solo que climate está un poquito de fachado, right? Se usa más comúnmente weather. Repeat, weather. 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 How do you spell? Weather. How do you spell? Weather. Can you spell weather? W? E? A? T? E? H? H? Y R. R. Me encanta como todos me ayudaron. <ríe> Weather es este es el clima, right? Y seasons, attention, seasons, repeat, seasons. seasons. Son las estaciones del año. Weather, clima. Seasons. Estaciones del año, ok? We're gonna watch a video in the meantime. It's snowing. Hi everyone. In this class you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's, it's summer in Brazil. Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy it's and windy. It's in Korea. It's winter it's in Russia. In the it's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic.
Brazil. It's warm. It's very sunny. Okay, tenemos aquí el vocabulario, guys. Check it out. Check it out. Um, Ustedes se acordarán de la pregunta en, en tiempo presente, right? Cuando decíamos, what do you do? Ahí nos referíamos a la ocupación, ¿verdad? What do you do? Ok, ahora vamos a aprender la pregunta, what are you doing? ¿Qué significa? ¿Qué estás haciendo? Right? Antes de eso, pues, vamos a ver el vocabulario nuevamente. Listen and repeat. Spring. Repeat spring. 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 Primavera. Spring. 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 Repeat. Spring. It's a spring in Brazil. 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 It's spring Brazil. It's spring in Brazil. Repeat. It's spring in Brazil. It's it's warm. It's warm. 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 It's, it's, it's warm. very sunny. It's very sunny. It's very sunny. 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 Sun. Sol. Sunny. Soleado. Soleado. Correct. Spring. Spring. Primavera. <coughs> Excellent. Repeat, it's summer in Korea. It's summer in Korea. It's summer in Korea. It's summer in Korea. 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 It's raining. It's raining. It's hot. 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 And humid. Hot. Humid. Está lloviendo, está frío y está húmedo. Ok, the fall. Repitamos acá, fall. Fall. Which means fall. otoño, right? Fall. fall. It means it's fall in the US. It is fall in the US. It's fall in the US. It's fall in the US. It's cool. It's cool. 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 It's cool. 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 It's cloudy and windy. It's cloudy and windy. It's cloudy and windy. It's cloudy and windy. All right. Cool. ¿Quién sabe qué es cool? Frío. ¿Qué tipo de frío? ¿Bien frío? Fresco. Correcto. Cool es, si hablamos de clima, guys, cool se refiere a un clima bien uh, disfrutable, como un heladito bien disfrutable. Like, uh, yes, eso es cool. Sí, heladito, frescura, delicious. All right. Cloudy, nublado. Right. Windy es que hay mucho viento. Ok. All right. Vámonos con Russia. Repeat, it's winter in Russia. It's winter, winter in, in Russia. It's snowing. It's, it's snowing. snowing. It's, snowing. It's, it's very cold. It's very, it's very cold. cold. Repeat. What's the what's the weather like in Russia? Yo les voy a preguntar, what's the weather like? Esa es la pregunta sí. ahorita para el clima, right? What? What's the weather like? What's the weather like in, y vamos a decir el país. And you make the question. Sigamos acá. It's winter in Russia. Repeat, it's winter in Russia. It's winter in Russia. Winter, what is winter? What is winter? Winter, winter. Invierno. Invierno. Fall. Mm. What is fall? Otoño. 
otoño, and summer. What is summer? Verano. 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 Hoy hemos dicho que spring era primavera. Repitamos the four, four stations. Spring. Spring. Summer. Summer. Fall. 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 And winter. Winter. Four stations, guys. ¿Qué significa winter? Winter es lo opuesto a summer. Si summer es verano, winter es invierno. Okay, spring es primavera y fall es otoño. All right. So vamos a hacer preguntas. What's the weather like? For example, class, class, attention. What's the weather like in Brazil? It's yes. What is what is the weather like in Brazil? It's spring. It's spring. Spring. It's spring in Brazil. Repeat. It's a spring in Brazil. It's a spring in Brazil. Y ahora lo de acá. It's warm. It's very sunny. It's warm. Warm. Very sunny. Sunny, 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 sunny. Okay, class. What's the weather like in Russia? It's winter. It's winter in Russia. It's winter in Russia. It's so? Snow. It's snowing. It's snowing in very cold. It's in very, very cold. cold. It's snowing in very cold. cold. Yep. That's right. Oh. Question for the class. What's the weather like in the U.S.? It is it's cold. cold. It's cloudy and squinty. It's, it's, it's cold or cool? It's cloudy and squinty. It's cold. It's cloudy and squinty. It's cloudy and squinty. Cold. So what's the weather like in uh, Russia? It's winter. It's snowing. It's very cold. Hey, I have a question. What is the weather like in El Salvador? It's raining. It's raining. In some places it's raining, huh? It's okay, winter. Vaya. It's winter. It's Ustedes van a hacer hot. la práctica, right? It's very hot. All right, it's very hot. Vamos a ver. Carolina, escoja a un compañero y hace la pregunta, what's the weather like? Y escoge el país, Brazil, Korea, US, or Russia. Okay. Mm -hmm. Excuse me. Adilton. Excuse me, Adilton. <laughs> Me he quedado, me he quedado. <laughs> vamos, vamos, aquí te ayudamos. Okay, okay. What's the weather like Korea? In Korea, in Korea. Okay. In Korea. What, what's the weather like in Korea? Hello. In Korea, in Korea. 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 In Korea. Paso, paso. <laughs> in Korea, it aquí is, está, mira, it's aquí summer. está. It's summer in Korea. Está viendo la presentación. Aquí está. It's summer in Korea. ¿Qué quiere decir? Es verano en Corea. Y luego dices, it's raining. Está lloviendo. It's raining. It's hot and humid. Okay. Ya. Yeah? Iniciamos otra vez. Okay. Action. What's the weather? In Korea. Te faltó Korea. like. Te faltó like. What's the okay. weather like in Korea? What's the weather like in Korea? Adito. Adito. What's the weather That's like in Korea, Adilton? Summer is in Korea. It's summer in Korea. It's summer in Korea. Korea. It's summer in Korea. La parte de abajo. 
eat green in fruit. Okay, we need your improvement on the pronunciation. Entonces, okay. eh, muy buen trabajo. Vamos a ver unas dos prácticas más. Let me see. My volunteer has to be Diego. Are you ready, Diego? Diego? Bah. Daniela Ramírez, are you ready? Wow. Uh, Jenny, chicas? Yes. Hi, uh, Jenny. Uh, mm -hmm. Question hi. for me? Um, teacher, what the weather like in Korea? Korea? Well, it's summer in Korea. So it's raining, it's hot and humid. Okay. Okay. Ahora me le hace la pregunta a otro compañero. Excuse me. Hello. Excuse me, Carolina Rivas. What the weather like in El Salvador? Oh. <laughs> It, it's raining and hot. It's raining and hot. Excelente. It's raining, it's raining and hot. Vaya, mis, le toca a usted, le toca a usted. A otro okay. compañero, ok, a otro compañero. Otro compañero. Mm -hmm. Excuse mm -hmm. me. Excuse me, Erika. It's. Mm -hmm. Erika. ¿Cuál de las dos? Oh. Uh, no sé. <laughs> la, las dos, vaya, las dos para que no se peleen. Okay. It, it's like it was what what the, that what's the weather like in in Russia? Okay, what's the weather like in Russia? It's what's the weather like in Russia? It's, it's snowing and it's, it's very cold. cold. It's correct. It's correct. Thank you so much for that exercise. Le, ahora sigue usted, Miss. It's your turn. Continue, please. Va, se quedó. Vamos, uh, Jenny Beatrice. Jenny Beatrice, ¿estás ahí, Jenny? Yes. I... Okay, vamos a hacer la pregunta a un compañero. Excuse me. Uh, okay. What's the weather like in... Excuse me, Adilton. What's the weather like in USA? Mm -hmm. Okay. No dejo en visto, Miss. <laughs> <laughs> a ver, alguien más. Choose another person, please. Yo voy a contestar. Vaya, adelante, Miss. It's fall in the US. It's, it's fall cold. in the U.S. In the U.S. It's cold, cold. It's, it's cool. Cloudy. It's cool, it's cloudy and windy. It's correct. That is absolutely correct. Team, so this is it. Okay, let's voy a mandar tres links ahorita. So you can watch them. Ok, me confirman por favor si los tienen, si les abren. So you can watch them. Yeah. Yeah. Excellent, excellent. La tarea tienen que verlos, ¿verdad? Eh, y tratar de ir repitiendo, repitiendo y repitiendo. That's the homework for you. All right. Let's continue. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? 
It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. Bueno, chicos, vamos a entrar a un tiempo nuevo. En este caso se llama present continuous. El present continuous nos sirve para hablar de acciones que están pasando en este preciso momento. No así en el present simple que acabamos de ver. El primer tiempo que vimos se ocupaba para hablar de rutinas diarias, semanales, mensuales. Pero el present continuous es para hablar de acciones que están pasando en este momento. ¿Ok? Okay. Ahora, ¿cuál va a ser el cambio? Van a haber dos cambios. Vamos a auxiliarnos del verbo to be y vamos a auxiliarnos de un verbo adicional que va a ser eh, modificado con ing. ing. Let's watch this video out, please. Examples. You can see the verb to be is contract. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be are the verb plus ing wearing plus the complement in this case happens to be shoes we're wearing shoes they're wearing shoes when forming negative statements you will just add not after the verb to be let me give an example on the chart They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be, they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, and and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. 
Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. The wearing shoes. If we made the contraction, that will be wearing shoes. Okay. Very well. Now that you watch the video, pay attention to the formula. The formula is subject, verb to be, verb to be. Okay. okay. And then we have a verb with ing. Quiere decir que dependiendo del subject es el verbo to be que voy a usar, ya sea am, ya sea is, o ya sea are. Okay. Um, luego del verbo to be, subject, verbo to be. Luego del verbo to be, necesito un verbo de acción o cualquier otro verbo, pero con ing. En este caso, wear, que es vestir, iría con ing. Wearing. Ahora, ¿qué es esa ing traducida al español? Es todos esos verbos que en español terminan con ando o endo. Ese ando o endo en inglés es la ing. Entonces, si wear es vestir y le agrego ing, wearing ahora significa vistiendo. Right? En este momento. So, you are wearing shoes. Tú estás vistiendo zapatos formales en este momento. Right? So, this is the structure. Examples. Podemos usar contractions. I am talking right now. Hay otra cosa que tengo que explicarles que son los time markers. ¿Qué son los time markers? Son los marcadores de tiempo que voy a usar al final de la oración para este tiempo. Podemos usar now, que es ahora. Podemos usar right now, que es como ahorita, como ya. O podemos usar at this moment. En este momento. <coughs> For example, I am teaching a class right now. I am, I am teaching a class right now. Yo estoy dando una clase enseñando, ¿verdad? Teaching. Uh, la pregunta para ustedes es, what are you doing? I what listening. are you doing? I am I'm listening to your class right now. I am listening to the class right now. Excellent. A ver, ¿quién más? I am studying English. Excelente. Um, listening to the class right now. Con el right now es un ejemplo completo, right? I am having a class right now. I am learning English right now. ¿Qué más? ¿Qué más? I am, I am, I am writing the class right now. I am writing. Yes. Los que están escribiendo. I am writing the examples. I am writing the examples. Mm -hmm. Very well. Let me go ahead and check the attendance, guys. Let me check the attendance. Porque mañana seguiremos con esto con algo muy divertido. Ok. Bueno, voy a mencionar a los que estaban, pues, eh, no estaban conectados al principio. A ver, Aravenis, Elizabeth Ruiz Cruz. Ok. Carlos Eduardo Pino Bonilla. Edwin Daniel Vázquez Moss. Erika Alejandra Hernández Ávila. Here I am, teacher. 
Thank you much. Erika Marilu Estrada Rodriguez. Here I am, teacher. Very well. Francisco Javier Garcia Escobar. Ay, qué rica esta brisa. Missing in action. Uh, Glenda Xiomara Álvarez de Aquino. Jaime Eduardo Alvarado Rosales. Joana Stephanie Magaña Pineda. Presente. José Adrián Marinero García. Jocelyn Marina Cambray López. Hasta ahí estamos, perfecto. Bueno, entonces para mañana eh, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿ok? Eh, ténganme, ténganme listas tres cositas. Ahorita se las envío acá en el, en el chat. Número uno, la pregunta es, where are you? Where are you? Where are you now? ¿Dónde estás ahorita? Where are you now? ¿Qué voy a responder? I am in. Vamos a decir el lugar donde estás. Por ejemplo, Daniela, where are you right now? Vas a decir, I am in. The house. No. I am My in house. San Salvador right now. I am in uh, Olocuilta right now. Where are you right now? Sí, me pueden decir en tu casa, pero yo no sé dónde está tu casa, right? Entonces, dame una ciudad, dame un lugar. I am in Nueva Concepción. I am in Soyapango. Mm, ok. Va. La dos, ok, a Popo City, ok. La dos sería... Hola. Tengo una duda, perdón que le interrumpa. Adelante. Entonces, ¿en qué momento se ocupa el at? El at es Ajá, igual que el in. Es igual que el in, mes. El at tiene diferentes usos. Además de que lo puedes usar como el in, lo puedes usar con la hora también. Uh -huh. En lugares, entonces, at no se ocupa, solo in. Sí, sí, sí. Se ocupa in y se ocupa at. Es igual. La única diferencia es que at también la puedes usar con, con la hora. Pero sí puedes ah. usar at o puedes usar in. Son, son iguales. Ok, gracias. Vamos a decir, what's the weather like over there? Porque ustedes van a, van a decir, where are you right now? Yo les voy a decir, I am in, ¿qué? La Palma. Y ustedes van a decir, what is the weather like over there? Repitamos, what's the weather like over there? What's what weather like over there? Uh -huh. Yo te voy a decir, well, it's summer, so it's very cold, it's windy, qué sé yo, ¿verdad? El vocabulario que hemos aprendido. Y la última va a ser, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo ahorita el presente continuo? Usted va a decirme lo que está haciendo. Right? I am learning English. I am speaking in English. Right? Esta es la práctica que tienen que tener preparada para mañana. Right? De entrada vamos a practicar con esto. Right? ¿Preguntas? No. No questions. Ok, guys. This is it. See you tomorrow. Good night, everybody. See you tomorrow. Good, Good night. night. Good night. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Pleasure. Yes. See you tomorrow. Bye bye, guys. Bye bye. Bye bye. See you. See you. Be safe. <laughs>